আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আচ্ছা আমাদের তো অনেকগুলো ক্লাস হয়ে গিয়েছে আইটির তো আমাদের আসলে শেষের দিকে এমন হয় আইটির ক্লাস অভিজিৎ দাও বলেছেন যে অনেকগুলো পার্ট উনি কমপ্লিট করেছেন তো অভিজিৎ আমাকে শেয়ার করেছিলেন যে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং এ যদি আমরা ডিটেইল কিছু আলোচনা করি এটা হয়তো আমাদের একটু হেল্প হবে প্লাস হচ্ছে যে বিভিন্ন পরীক্ষায় সম্ভবত এন্টারপ্রাইনার প্ল্যানস থেকে কি বলে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং থেকে কোশ্চেনস কিছু এসে আসে থাকতে পারে বা এটা আমাদেরকে গাইডলাইন দেয়া হয়েছে আর কি ওই জন্য ইআরপি টা আজকে একটু হাইলাইট করা আপনাদের যদি ইআরপি সম্বন্ধে বেসিক আইডিয়াটা ক্লিয়ার থাকে তাহলে আমরা কিছু এমসিকিউ তে আলোচনা করতে পারি অথবা আমরা প্রথমে কয়েক মিনিট একটু বেসিক ইআরপি নিয়ে আলোচনা করি মানে যেটা আমাদের জন্য কনভিনিয়েন্ট হয় মানে ইআরপি বিষয়টা আমরা কতটুকু ক্লিয়ার কিভাবে কাজ করে ইআরপি মডিউল কয়টা বা বেসিক ইআরপি এর কম্পোনেন্ট কয়টা থাকে একটু পার্টিসিপেন্টদের ইয়ে দরকার কি বলে অপিনিয়ন দরকার জি স্যার ইআরপি এর বেসিকটা পড়ালে ভালো হবে কি নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হবে হ্যাঁ আমরা বেসিকটাই আলোচনা করতে যাচ্ছি মানে আপনারা কতটুকু ইয়ে করছেন ক্লিয়ার আছেন ওইটুকু যদি একটু বেসিক আইডিয়া পাওয়া যায় ওইখান থেকে করতে পারি অথবা আমি আমার মত করে স্টার্ট করতে পারি এটা একটা ব্যাপার হতে পারে আর কি তাহলে আমি স্ক্রিন শেয়ারিংটা একটু অফ করি কারণ ওই এমসিকিউ গুলো আমরা পরে দেখব ততক্ষণে আমরা একটু বেসিক আলোচনা করি যে আমরা ইআরপি সম্বন্ধে কতটুকু জানি ওকে স্যার আচ্ছা ইআরপি এর এমনিতে ডেফিনিশনটা আমাদের একটু ক্লিয়ার হওয়া দরকার যে আমরা ইআরপি ডেফিনিশনটা কিভাবে জানি বা ইআরপি এর সাপোর্ট কিভাবে পাওয়া যায় কারণ আমরা সবাই হচ্ছে যে একদমই নতুন না আমরা অনেকে এই বিষয়গুলোতে বেশ এক্সপার্টও আছি আর কি সেজন্যই বলছি যে ইআরপি এর একটা বেসিক ডেফিনিশন আমরা আগে একটু ক্লিয়ার হই এন্টারপ্রাইজ এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং বলতে আমরা কি বুঝতে পারছি মানে আমরা একটু পার্টিসিপেটরি হইলে জিনিসটা আমাদের ক্লিয়ার মানে টপিকসটা আমাদের ক্লিয়ার হবে এবং আমাদের পরে মেমোরাইজ হওয়ার সুযোগ থাকবে একটু বেশি মানে আমরা যদি আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার করার জন্য যদি এমনিতেই বলি তো এটা আছে একটা সফটওয়্যারকে বা একটা টাইপের সফটওয়্যারকে রেফার করে যে সফটওয়্যারটা এন্টারপ্রাইজের ডে টু ডে বিজনেস এবং অ্যাক্টিভিটিস এবং অ্যাকাউন্টিং প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমপ্লায়েন্স সাপ্লাই চেইন আদার অপারেশনস সবকিছুকে ইন্টিগ্রেটেড করে এখানে একটা ম্যানেজমেন্ট সলিউশন প্রোভাইড করে এইটুকু আমরা ক্লিয়ার কি নাও তাহলে হচ্ছে আমাদের ডেফিনিশন এরকম হবে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং রেফার্স টু এ টাইপ অফ সফটওয়্যার দ্যাট অর্গানাইজেশনস ইউজ টু ম্যানেজ ডে টু ডে বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস সাচ এস অ্যাকাউন্টিং প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমপ্লায়েন্সেস কমপ্লায়েন্স বলতে রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স আমাদের যদি অ্যাকাউন্টিং এর কমপ্লায়েন্স বলি সেটা সাপ্লাই চেইন এর ম্যানেজমেন্ট এবং আদার অপারেশনস এটা কি আমরা ক্লিয়ার বুঝতে পারছি কিনা বা এখান থেকে আমাদের আরো কিছু এরিয়া আমরা বের করতে পারবো তাহলে এরিয়াগুলো দেখবো যে আমাদের কোম্পানিতে বেশ কিছু ডিপার্টমেন্ট মিনিমাম থাকে ফাইন্যান্স একটা ডিপার্টমেন্ট থাকে এইচআর থাকে যদি কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন হয় সেক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচারিং একটা ডিপার্টমেন্ট থাকে সাপ্লাই চেইন সার্ভিস প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড আদার্স এই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের ডে টু ডে অপারেশনকে ম্যানেজ করার জন্য একটা টাইপ অফ সফটওয়্যার যেটাকে আমরা ইআরপি বলছি বা যদি পুরোটা বলি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং এটা আমাদেরকে হেল্প করছে তাহলে আমাদের যদি এরকম প্রশ্ন হয় পরীক্ষায় যে হোয়াই ইজ ইআরপি ইম্পর্টেন্ট ইআরপি ইম্পর্টেন্ট কেন স্যার এই বেসিকটা নিয়ে আপনি আপনার মত একটু আলোচনা করেন আমি এখানে একদমই নতুন স্যার এসএসসি এর পরে আমরা আমরা এটার জন্য ইয়ে করছি না আমরা জাস্ট সবার মতামত চাচ্ছি যে দেখা গেল যে আমরা তো অনেক কিছু জানি আমাদের <laughs>
আচ্ছা আমরা ইআরপি টা আগে না হলে তো কঠিন করে মনে করতেছি সফটওয়্যার টা আমাদের ইম্পর্টেন্ট তো না একটা বিজনেস অপারেশন কে চালানোর জন্য এরকম একটা সিম্পল এক মার্কে একটা এমসিকিউ প্রশ্ন তো হইতেই পারে যে হোয়াই ইজ ইআরপি ইম্পর্টেন্ট বা হোয়াই ইজ ইআরপি ইম্পর্টেন্ট ইন বিজনেস আমরা একটু আগে যে ডেফিনিশনটা বললাম ওখান থেকেও তো আমরা একটা আইডিয়া পেতে পারি যে একটা ফাস্ট গ্রোইং বিজনেসের একটা টুলস হতে পারে যেটার মাধ্যমে আমরা সিস্টেমটাকে অপটিমাইজ করতে পারবো কনজিউমার ডিমান্ডটাকে আমরা কিপ করতে পারবো এবং ম্যাক্সিমাম ইউজ করতে পারবো অপারেশনটাকে স্কেল আপ করতে পারবো কারণ ম্যানুয়াল সিস্টেমে তো সবকিছু স্কেল আপ করার কোনো সুযোগ নাই এবং সেটার জন্য যদি করাও হয় অনেক বেশি এক্সপেন্ডিচার ইনকার্ড করবে অপারেশনাল এক্সপেন্ডিচার অনেক বেশি বেড়ে যাবে যদি এই প্রশ্নটাকে আমরা আর একটু ঘুরিয়ে বলার চেষ্টা করি হোয়াই ইজ ইআরপি ইম্পর্টেন্ট ফর কোম্পানি আমরা তখন শুধু বলছি এখন কোম্পানিগুলো তো তাদের বিজনেসের একটা মোটো নিয়ে কাজ করে একটা কর্পোরেট কালচার তাহলে কর্পোরেটের জন্য ইআরপি কতটুকু হেল্পফুল হতে পারে আচ্ছা ইআরপি যদি আমরা বেসিক বেনিফিট গুলো মনে করি কমন ছয়টা বেনিফিট ইআরপি থেকে পাওয়া যায় একদম বেসিক কমন যে এটা হচ্ছে যে হায়ার প্রোডাক্টিভিটি ইআরপি ইউজ করলে প্রোডাক্টিভিটিটা হায়ার করার অপরচুনিটি আছে এবং এটার ইনসাইডে যে ট্রানজেকশন গুলো হয় বিজনেস গুলো হয় এটা ডিপার ইনসাইডটা অ্যানালাইসিস করার সুযোগ আছে অ্যাক্সিলারেটেড রিপোর্টিং পাওয়া যায় কারণ রিপোর্ট গুলো সবসময় রেডিলি অ্যাভেলেবেল থাকে সিস্টেমে এবং রিপোর্ট গুলো আগে থেকেই ডিজাইন করা থাকে রিস্কটাকে লোয়ারলি অথবা রিস্কটাকে মিটিগেট করার সুযোগ থাকে লোয়ার রিস্ক থাকে যদি আমাদের অপারেশনটা ইআরপি মাধ্যমে অপারেটেড করা হয় এবং আইটির যে পার্টটা এটা অনেক সিম্পলিয়ার হয় এবং অ্যাজিলিটিটা অনেক বেশি ইম্প্রুভ হয় ইম্প্রুভ অ্যাজিলিটি আমরা এখান থেকে বেনিফিট পাই অ্যাজিলিটিটা কি আসলে এটা হচ্ছে ইফিসিয়েন্ট অপারেশন অ্যান্ড রেডি অ্যাক্সেস টু রিয়েল টাইম ডাটা মানে আমাদের যে অপারেশনসটা হবে এটা অনেক বেশি ইফিসিয়েন্ট হবে এবং আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের যে কোনো ডাটা রেডিলি অ্যাক্সেস করতে পারবো কেন রেডিলি অ্যাক্সেস করতে পারবো কারণ এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডাটা বেসের উপরে ভিত্তি করে রিপোর্টিং এবং অপারেশনটা পরিচালনা করে এবং আমরা অনেক কুইকলি ডাটা থেকে আমাদের রিপোর্ট এবং অন্যান্য অপরচুনিটি ইনফরমেশনগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবো তাহলে আমরা যদি খুব কমনলি মনে করার চেষ্টা করি ইআরপির বেসিক বেনিফিট কি কি ছয় ধরনের বেনিফিট পাওয়া যায় হায়ার প্রোডাকটিভিটি ডিপার ইনসাইট মানে কোম্পানির অপারেশন সম্বন্ধে ইনসাইট পাওয়া যায় অনেক বেশি ডিপলি অ্যাক্সিলারেটেড রিপোর্টিং রিপোর্টিংগুলো অনেক বেশি দ্রুত এবং অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় রিস্কটাকে লোয়ার করা যায় সিম্প্লিফাইড ওয়েতে আইটি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি ম্যানেজ করা যায় অ্যাজিলিটিটা ইম্প্রুভ হয় এই ছয়টা নিয়ে আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা আপনাদের কোনো সাবসিডিয়ারি প্রশ্ন থাকে ইআরপি কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা যায় যদি এমন প্রশ্ন হয় তাহলে আসলে বলতে গেলে ইআরপি সব ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা যায় ইউটিলিটি ইন্ডাস্ট্রি যারা হোলসেল করে তাদের কাছে যারা সার্ভিস কোম্পানি যারা রিটেল কোম্পানি সব ধরনের প্রতিষ্ঠান ইআরপি ব্যবহার করতে পারে তাহলে ইআরপি সিস্টেম কিভাবে কাজ করে এরকম প্রশ্ন হতে পারে হাউ ডো ইআরপি সিস্টেম ওয়ার্ক তাহলে সেটার উত্তর কীরকম হবে ইআরপিটা কিভাবে কাজ করে এটা আমরা কয়েকটা মডিউলের মাধ্যমে চিন্তা করি আমাদের বিজনেসের যতগুলি ফাংশনালিটিস থাকে বা ডিপার্টমেন্ট থাকে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা আমাদের কিছু মডিউল থাকে মডিউলের মধ্যে যদি আমরা খুব কমন মডিউল মডিউলগুলি বলি ফাইন্যান্স মডিউল থাকে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা ইঞ্জিনিয়ারিং মডিউল থাকে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট থাকে সেলস থাকে সাপ্লাই চেইন ম্যানুফ্যাকচারিং সোর্সিং প্রকিউরমেন্ট এই সবগুলোকে সার্ভিস করার জন্য সেপারেট আর একটা সার্ভিস মডিউল থাকে তাহলে আমরা কমন মডিউলগুলো পাচ্ছি ফাইন্যান্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সেলস সাপ্লাই চেইন ম্যানুফ্যাকচারিং সোর্সিং অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট এবং লাস্ট ওয়ান হচ্ছে সার্ভিস সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট বা সার্ভিস মডিউল তাহলে মডিউলের নামগুলো আমরা একটু মনে করার চেষ্টা করি আমরা যা বললাম আবার একটু বলার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে ফাইন্যান্স মডিউল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা আর এন ডি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সেলস সাপ্লাই চেইন ম্যানুফ্যাকচারিং সোর্সিং প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড সার্ভিস এই কমপ্লিট এই সবগুলো ডিপার্টমেন্ট বা সবগুলো মডিউল নিয়ে আসলে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং
তো আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে টাইপ অফ ইআরপি বা টাইপ অফ ইআরপি ডেভেলপমেন্ট তাহলে কত ধরনের ইআরপি ডেভেলপমেন্ট থাকে ক্লাউড ইআরপি থাকে অন প্রিমিসেস ইআরপি থাকে এবং হাইব্রিড ইআরপি থাকে ইআরপি মূলত তিন ভাবে ডেভেলপ করা যায় বা ডিপ্লয়মেন্ট করা যায় ক্লাউডে ইআরপি মেইনটেইন করতে পারি আমরা এরপর হচ্ছে অন প্রিমিসেস প্রিমিসেস এর এখানে একটা সার্ভার দিয়ে ইআরপি মেইনটেইন করা যায় বা প্রিমিসেস এবং ক্লাউড দুইটার ভিত্তিতেই হাইব্রিড ইআরপি মেইনটেইন করা যায় फांडामेंटल प्लानिंग কমন ডাটাবেস কারণ ডাটাবেসটা ডিস্ট্রিবিউটেড মডিউল হবে না কমন ডাটাবেস হবে এমবেডেড অ্যানালাইটিক্স থাকবে ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন থাকবে অটোমেশন থাকবে হ্যাঁ ইউআইএস এবং ইউএক্স বা কনসিস্ট্যান্ট ইউএক্স থাকবে ইন্টিগ্রেশন নিউ টেকনোলজিস টেকনোলজিক্যাল প্ল্যাটফর্ম মাল্টি মাল্টি মাল্টিনেশনাল সাপোর্ট এবং চয়েস অফ ডেভেলপমেন্ট বা ডেভেলপমেন্ট এই যে চারটা ফান্ডামেন্টাল ফিচার সরি দশটা ফান্ডামেন্টাল ফিচার অফ ইআরপি আমরা আবার যদি বলার চেষ্টা করি ইআরপির কমন ডাটাবেস থাকবে একটা ফান্ডামেন্টাল ফিচার অ্যানালাইটিক্স থাকবে এমবেডেড এবং ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন অটোমেশন কনসিস্ট্যান্ট ইউআই বা ইউএক্স তারপর হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন নিউ টেকনোলজিস টেকনোলজিক্যাল প্ল্যাটফর্ম মাল্টিনেশনাল সাপোর্ট লাস্ট ওনা হচ্ছে চয়েস অফ ডেভেলপমেন্ট আমরা ক্লাউডে করতে পারি অন প্রিমিসেসে করতে পারি এবং ফাইনালি হাইব্রিড মেথডেও করতে পারি আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে যে ইআরপি কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারে বা কোন সাইজের প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারে ইআরপি স্মল এন্টারপ্রাইজ বা স্মল বিজনেস ব্যবহার করতে পারে মিড মার্কেটে ব্যবহার করতে পারে এবং যে কোনো এন্টারপ্রাইজে ইআরপি ব্যবহার করার সুযোগ আছে বা অপরচুনিটি আছে অ্যাভেলেবিলিটি আছে डाटाइजेशन डिजिटलिंगरिटी এই যে বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি আপগ্রেডেড টেকনোলজি এইগুলো যদি আমাদের ইআরপিতে কাজ করার সুযোগ না থাকে তাহলে আমরা বেনিফিট গুলো এনসিওর করতে পারবো না টেকনোলজি প্ল্যাটফর্ম মানে এইখানে প্ল্যাটফর্মকে ইউজ করে আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট করতে পারি তার মধ্যে সবচেয়ে তো কমন এবং রিকোয়ারমেন্ট যেটা থাকে ডাটা ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসের এরপর থাকে মাল্টিনেশনাল সাপোর্ট মাল্টিনেশনাল সাপোর্টের যদি আমরা অন্য কোনো কিছু খেয়াল নাও করি মাল্টি কারেন্সি এবং মাল্টি যে টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিস ট্রেনিং তারপর হচ্ছে হেল্প ডেস্ক তারপর হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন এই পার্টগুলো আমরা ইয়ারপির মাধ্যমে অনেক সহজে ম্যানেজ করতে পারি 
লাস্ট লাস্ট ফান্ডামেন্টাল এটা হচ্ছে চয়েস অফ ডেপ্লয়মেন্ট ডেপ্লয়মেন্ট মানে আমরা কোন মেথডে ইআরপি টা ডেপ্লয় করব বা ইমপ্লিমেন্ট করব ক্লাউডে ইআরপি রাখতে পারি আমরা ক্লাউড মেথডে অন প্রিমিসেস হতে পারে এবং দুটার মিলে হাইব্রিড সিস্টেমে হতে পারে তাহলে ইআরপি এর বেসিকটা কি আমরা বুঝতে পারছি কিনা চেষ্টা করছি স্যার জি আমরা তো চেষ্টা করতেই যাচ্ছি চেষ্টাই করাটাই আমাদের এখন কাজ একদিনে তো আমরা সব শেষ করতে পারবো না এটা সম্ভব না আসলে মানে ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশনে কতগুলি ফেজ থাকবে তারপর ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশনে কতগুলি স্টেপস থাকবে ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশনে কতগুলি প্রসেস থাকবে তাহলে আমরা যদি ধরে নিই যে ইআরপি আসলে একটা সফটওয়্যার এটি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমাদের কতগুলি স্টেপস আগে ফলো করতে হবে স্টেপ ফলো করার পরে আমরা একটা প্রসেসে যাব প্রসেসে গিয়ে প্রসেস ডেভেলপমেন্ট বা প্রসেস অ্যানালাইসিস করার পরে আমরা আসলে এটা ফেজ বাই ফেজ কিভাবে ইআরপি টা ডেভেলপ করতে পারি সেটাতে যাব ইআরপি আমরা আগে স্টেপস গুলো কে অ্যানালাইসিস করি যে সবার আগে আসলে আমি যদি ইআরপি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই আমাকে জানতে হবে যে স্কোপটা কি তাহলে এটাকে আমরা এরকম বলতে পারবো যে ডিফাইন স্কোপ অফ ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড এন্ড অবজেক্টিভ মানে আমি ইআরপি টা কেন এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই আমার প্রতিষ্ঠানের সাইজ আমার হচ্ছে ট্রানজাকশনের সাইজ বা আমার প্রফিটেবিলিটি আমার ক্যাপিটাল আমার রিসোর্স এইগুলোকে অ্যানালাইসিস করে আমাদেরকে ডিফাইন করতে হবে যে আমার স্কোপটা কি ওই স্কোপটা আমরা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবো এবং আমার এন্ড অবজেক্টিভটা কি ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশন করার পরে আমি আসলে কি বেনিফিটটা প্রতিষ্ঠানে এনসিওর করতে চাই বা এই এই বেনিফিটটা আমার প্রতিষ্ঠানে কি ধরনের ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজ করবে কারণ আমরা যেভাবেই চিন্তা করি दरकार এর পরের ধাপটা হচ্ছে আমাদের ফেজ অফ ইমপ্লিমেন্টেশন তাহলে ডিফাইন ফেজ অফ ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনের ফেজটাকে চিন্তা করব কিভাবে আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এবং এখানে আবার খেয়াল করতে হবে যে কোনটা আমার আর্জেন্ট বেসিসে লাগবে বা এবং কোনটা আমার শিডিউল বেসিসে আগাইতে হবে তাহলে একটা এরকম আমরা অ্যানালাইসিস করব মেক আর্জেন্ট বাট অ্যাচিভেবল শিডিউল কোনটা আমরা এখনই করতে চাই কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারব মেক এ কমিউনিকেশন প্ল্যান কমিউনিকেশন প্ল্যান কেন কারণ হচ্ছে ইআরপি যেহেতু আমার পুরো এন্টারপ্রাইজকে নিয়ে হবে তাহলে যারা ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনে কাজ করবে তাদের মেসেজ গুলো কমিউনিকেশন গুলো যেন প্রত্যেকের কাছে খুব সহজে রেডিলি কমিউনিকেট করা যায় বা অ্যাভেলেবেল থাকে ইনফরমেশনটা এরপর হচ্ছে যে ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনে যেই স্টেজে আমরা কাজ করি অ্যাপ্রুভালের প্রয়োজন হয় কাজে তখন হচ্ছে অ্যাপ্রুভালের জন্য যদি খুব বেশি লম্বা সময় লাগে অথবা খুব ফাস্টার হয় তাহলে খুব ফাস্টার হলে বা সিঙ্গেল হ্যান্ড হ্যান্ডে অ্যাপ্রুভাল হলে ভুল হয়ে যেতে পারে আবার খুব লং প্রসেস হলে ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনের আমাদের এক্সপেন্ডিচার বেড়ে যাবে স্লো হয়ে যাবে এই জন্য কি করবো আমরা মিড ওয়ে অ্যাপ্রুভালের একটা মেথডোলজি অ্যাপ্লাই করবো যে আমরা যে যেই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি ওটা যেন একটা মিড ওয়েতে অ্যাপ্রুভাল পাওয়া যায় মানে অল্প সময়ে এবং ম্যাক্সিমাম অ্যাপ্রুভালটা অ্যারেঞ্জ করা যায় তো আমরা যে ইয়ারপিটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি সেটাকে আমাদের টেস্ট করা লাগবে যে আমরা যে প্ল্যানটা করলাম এই প্ল্যানটাকে টেস্টিং করে দেখবো এটা ঠিক আছে কিনা অল্টারনেটিভ অ্যানালাইসিস করে তারপরে বিজনেসটাকে কিভাবে আমরা মাইগ্রেট করতে পারবো তার মানে বিজনেস ডাটাটাকে মাইগ্রেশনের প্ল্যান লাগবে মাইগ্রেশন মিনিং হচ্ছে যে আমরা আগে যদি কোনো লিগেসি সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকি অথবা কোনো সফটওয়্যার না থাকলেও তো আমার পুরোনো বিজনেস ডাটা আছে ওই ডাটাটা আমি কিভাবে আমার নতুন যে সিস্টেমটা ডেভেলপ হচ্ছে ওই সিস্টেমে মাইগ্রেট করবো কিভাবে ডাটাটা আমি এন্ট্রি করবো কপি করে এখানে কিভাবে অ্যাভেলেবেল করতে পারি প্রিপেয়ার ফর দ্য চেঞ্জ আমরা যে চেঞ্জ টা আনতেছি এটার জন্য আমাদেরকে প্রিপেয়ার হতে হবে প্রিপেয়ার হতে হবে ইন এ সেন্স হচ্ছে শুধু যে হিউম্যান রিসোর্সকে প্রিপেয়ার হতে এরকম না পুরো সিস্টেমটাকে ক্লায়েন্টদেরকে স্টেক হোল্ডার থেকে সবাইকে প্রিপেয়ার করতে হবে নেক্সট হচ্ছে যে আমাদের কবে আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো গো লাইভে যেতে পারবো ওটার একটা প্ল্যান করতে হবে ফরকাস্টের টাইম ধরে ইমপ্লিমেন্টেশনের পরে বা গো লাইভের পরে সাপোর্ট এবং মেনটেন্সটা এনসিওর করতে হবে তাহলে আমরা যে বারোটা স্টেপস বললাম এটা যদি মনে থাকে বা মনে না থাকলেও আমি আবারও বলবো যে এইগুলো আমরা বুঝতে পারছি কিনা কোনো একটা কোম্পানির ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য মিনিমাম এই স্টেপস গুলো ফলো করতে হবে ওই কোম্পানিতে বারোটাই লাগবে তা না বারোটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড স্টেপস 
আমি আবারও বলছি আপনাদের যদি বুঝতে সমস্যা আমাকে বলবেন আমি আবার ডিফাইন করার চেষ্টা করব স্যার এটা ওয়ান স্টেপ হচ্ছে স্যার বুঝতে পারি নাই স্যার এটা কি কোনো ম্যাটেরিয়াল থেকে পড়ানো হচ্ছে মানে আমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না এটার জন্য না 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 স্ক্রিনে স্ক্রিন আমি দিচ্ছি না আমি আপনাদেরকে মেইল করে দেব এই জন্য আর কি স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন কোশ্চেন থাকলে স্যার আমাদের হচ্ছে যেটা রেফারেন্স বই আমরা কিনছি জি স্যার এখানে ইআরপি এর মধ্যে আমরা দেখলাম হচ্ছে মানে ইআরপি সম্পর্কে বলছে কিছু কম্পোনেন্ট সম্পর্কে বলল জি এরপর হচ্ছে ট্রেন্ডস এবং কিছু बेनिफिट्स এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বলছে মানে এর মানে আপনি যেগুলো বলতেছেন এটা হচ্ছে এগুলার বাইরে মানে আমাদের হচ্ছে সবগুলো কভার করা লাগবে ইআরপি সম্পর্কে জি 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 আমরা তো এই শুরু প্রথম দিকের ক্লাসেই তো সবগুলোর পিডিএফ এর সফটওয়্যার আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি বা আমরা বইটাও শেয়ার করছি যেখান থেকে আমাদের রেফারেন্সটাকে ম্যানুয়াল কি বলে ওটাকে সাজেস্ট সিলেবাসে দিয়েছে তো ওইখান থেকে যেটুকু আছে এটুকু আমরা কভার করব বা আপনারা করছেন আমি চাচ্ছি যে আরো একটু ব্রডার এরিয়া কভার করি প্লাস হচ্ছে যে আমি আজকে কিছু স্যাম্পল কোশ্চেন বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা আমার বানানো কিছু না কপি পেস্ট করে এক জায়গায় করা আর কি মানে প্র্যাকটিস করার জন্য আর কি আচ্ছা স্যার আমি এগুলো আপনাকে দিয়ে দিব ইমেইল আপনাদেরকে দিয়ে দিব মানে এগুলো হচ্ছে যে এক জায়গায় নাই অনেক জায়গা থেকে কপি পেস্ট করে করা তো আমি একসাথে আপনাদেরকে মেইল করে দিব আচ্ছা थैंक यू হ্যাঁ তাহলে আমরা যেগুলো বলছিলাম ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেপস গুলো আমি বলি আপনাদের যদি কোনো স্টেপ বুঝতে সমস্যা আমাকে প্রশ্ন করলে আমি আবার এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব প্রথম স্টেপ হচ্ছে ডিফাইন স্কোপ অফ ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড এন্ড অবজেক্টিভ আমি কেন ইআরপি এটা ইমপ্লিমেন্ট করব এবং ইমপ্লিমেন্ট করার পরে আমার প্রতিষ্ঠানের কি बेनिफिट হয় মানে অবজেক্টিভসটা কি আমি কেন ইআরপি করতে যাচ্ছি নাম্বার 2 স্টেপ হচ্ছে সিলেক্ট এন্ড ইআরপি সিস্টেম তাহলে আমি যে অবজেক্টিভটা অ্যাচিভ করতে চাই আমার বিজনেসের যে नेचर আমার বিজনেসের যে সাইজ আমি ছোট এন্টারপ্রাইজ হতে পারে মিড রেঞ্জের হতে পারে এসএমই হতে পারে বা লার্জ কর্পোরেট হতে পারে আমার যে সাইজ এই অনুযায়ী কোন ইআরপি টা আমার জন্য বেস্ট পজিবল ম্যাচ হবে বা আমার কোনটা সুইটেবল হবে সেটা আমরা সিলেক্ট করব সেকেন্ড স্টেপ থার্ড স্টেপ হচ্ছে এটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমাদের একটা প্ল্যান লাগবে ক্রিয়েট দা প্রজেক্ট প্ল্যান এই প্রজেক্টটা আমরা কবে থেকে শুরু করব কবে শেষ করব অনেক বিষয় থাকবে জাস্ট আমরা সংক্ষেপে বলছি ক্রিয়েট দা প্রজেক্ট প্ল্যান ফোর্থ স্টেপটা হচ্ছে আমাদের ডিফাইন ফেজ অফ ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা যে প্রজেক্ট প্ল্যানটা নিলাম কোন জায়গা থেকে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করা শুরু করব কোন মডিউলটা আমরা সবার আগে করব আমার কোনটাতে আসলে अवेलेबिलिटी বেশি বা রিসোর্স বা রিসোর্সের অর্গানাইজেশন এটা আমার সুইটেবল আছে পাঁচ নম্বর হচ্ছে মেক আর্জেন্ট বাট অ্যাচিভেবল শিডিউল আমরা খুব দ্রুত কাজ শুরু করব এবং অ্যাচিভ করার চেষ্টা করব কারণ কোনো কিছু সাকসেস দেখলে পরবর্তী কাজে আগ্রহটা হয় আমাদের কাজে এমন একটা আমরা ফেস এখন চুজ করব আর্জেন্টলি এবং ওইটা আমরা অ্যাচিভ করার চেষ্টা করব এরপর হচ্ছে মেক এ কমিউনিকেশন প্ল্যান কিভাবে আমরা এই আরপি ইমপ্লিমেন্টেশন সবার সাথে কমিউনিকেট করব আমার ডিরেক্টরস থাকতে পারে আমার কোম্পানির এমপ্লয়রা হতে পারে সার্ভিস রিসিভার হতে পারে স্টেক হোল্ডার गवर्नमेंट যেই থাকো কারণ দেখা গেল যে আমরা একটা সময় মডিউলে সার্ভিস দিচ্ছি কিন্তু মডিউলটা কোনো কারণে আনএভেইলেবল তাহলে মেসেজটা আমাদের মডিউলে থাকতে হবে কেউ যদি আমার মডিউলে লগইন করে তাহলে সে জানবে যে আমরা একটা প্রসেসে আছি বা একটা ট্রান্সফরমেশনে আছি আমরা সিস্টেমটা ডেভেলপ করছি আপনারা খেয়াল করুন বিভিন্ন সময় ব্যাংক থেকে এসএমএস আসে আমাদের কাছে 6 ঘন্টা 8 ঘন্টা বা 2 দিন তাদের মডিউল আপগ্রেডেশন হতে না বন্ধ থাকে এই যে কমিউনিকেশন এই কমিউনিকেশনটা আমাদের সবাইকে ক্লিয়ার করতে আপনারা নিশ্চয়ই এরকম ব্যাংক থেকে বিভিন্ন সময় মেসেজ পেয়ে থাকেন যে তাদের সিস্টেম বা সফটওয়্যার আপগ্রেডেশনের জন্য 2 দিন এটিএম সার্ভিস বা কখনো কখনো ডেবিট কার্ডের সার্ভিস বা ব্যাংকের ট্রানজাকশন অফ থাকবে বা করা যাবে না अवेलेबल থাকবে সিস্টেম আমরা জান মনে হয় এরকম মেসেজ আপনারা অনেক পেয়েছেন তারপর হচ্ছে অ্যারেঞ্জ মিডিয়ে अप्रুভাল আমরা যে কাজগুলো করতেছি প্রত্যেকটা अप्रুভালের বেসিসে করতে হবে কাজে अप्रুভালের প্রসেসটা খুব সহজ করে প্ল্যান করতে হবে প্ল্যান ইওর টেস্টিং আমরা যে ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশনের কাজটা শুরু করলাম আর্জেন্ট বেসিসে বা অ্যাচিভেবল শিডিউল নিয়ে ওটাকে আমাদেরকে টেস্ট করে দেখতে হবে আমাদের প্ল্যানগুলো প্রপার আছে কিনা বিভিন্ন অল্টারনেটিভ গুলো বিভিন্ন কি বলে প্রস কনস অ্যানালাইসিস করে টেস্টিং করতে হবে মাইগ্রেট বিজনেস ডাটা আমাদের পুরনো যে বিজনেসের ডাটা আছে ওটা আমরা কিভাবে আমাদের নতুন সিস্টেমে আপগ্রেড করব বা আপলোড করব প্রপার সরি প্রিপেয়ার ফর দা চেঞ্জ আমরা চেঞ্জের জন্য प्रिपरेशन নিচ্ছি কারণ চেঞ্জের জন্য ট্রেনিং প্রয়োজন হয় অ্যাকনলেজমেন্ট প্রয়োজন হয় ইনফরমেশন থ্রো করতে হয় কারণ আমার কাস্টমারকে জানাইতে হয় যে আমাদের কাছ থেকে সার্ভিস নিতে হলে আপনাদের এই এইভাবে আসতে হবে এরপরে প্ল্যান ফর গ্রো লাইভ আমরা যে কাজগুলো করলাম আমরা অপারেশনগুলো
আচ্ছা যদি আমরা এই স্টেপগুলো বুঝে থাকি তাহলে হচ্ছে আমাদের সিক্স কি ফেজ আসি আর ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যানের ছয়টা আমাদের মূলত ফেজ এই ছয়টা ফেজ নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি ছয়টা ফেজ এর নাম আমি প্রথমে বলি তারপর আমরা ডিটেলটা বলার চেষ্টা করছি প্রথম ফেজটা হচ্ছে ডিসকভারি অ্যান্ড প্ল্যানিং সেকেন্ড ফেজ হচ্ছে ডিজাইন থার্ড হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ফোর্থ হচ্ছে টেস্টিং ফিফথ ডেপ্লয়মেন্ট সিক্স হচ্ছে সাপোর্ট এই যে ছয়টা আমাদের ফেজ ছয়টা ফেজ এ পুরো ইয়ারপিটা ইমপ্লিমেন্টেশনের চেষ্টা করতে হবে এটাই আমাদের ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনের স্ট্যান্ডার্ড ফেজ তাহলে আমরা আবারও যদি বলার চেষ্টা করি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের ডিসকভারি অ্যান্ড প্ল্যানিং নাম্বার টু ডিজাইন নাম্বার থ্রি ডেভেলপমেন্ট ফোর টেস্টিং ফাইভ ডেপ্লয়মেন্ট সিক্স সাপোর্ট আমাকেও কেউ আপনারা ছয়টা ফেজ বলে একটু শেয়ার করতে পারেন ডেভেলপমেন্ট এই ছয়টা ফেজ আমাদের একদম মুখস্থ হয়ে থাকতে হবে আসলে নামগুলো আমাদের মানে একটার পর একটার সিকুয়েন্স হইলে আমাদের জানতে হবে কারণ এটার পিছনে অনেক ধরনের মানে ব্যাপার আছে আমরা এগুলো আস্তে আস্তে সামনে যখন এম সিকিউ দেখব তখন দেখব এই ফেজগুলো নিয়ে অনেক প্রশ্নও থাকবে স্যার এটা আসলে কি এই ছয়টা আপনি কি বললেন স্যার ছয়টা হচ্ছে ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশনের স্টেজ বা ফেজ কোন কোন জায়গায় বলে ফেজ কোন কোন জায়গায় বলে স্টেজ মানে একটা ইআরপি ইমপ্লিমেন্ট করলে এই ছয়টা ধাপে ইআরপিটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে আচ্ছা এই ছয়টা ধাপের মধ্যে বা ছয়টা স্টেজের মধ্যে ইয়ার্পি সমস্ত কার্যক্রম ঢুকাতে ঢুকাতে হবে ট্রেনিং এর থেকে শুরু করে সবকিছু আমরা একটু ডিটেল বলতেছি তা আমরা যদি ডিসকভারি অ্যান্ড প্ল্যানিংটা বলি এইটার আমরা একটু ডিটেল আলোচনা করি যে ডিসকভারি এবং প্ল্যানিং স্টেজে কি কি কাজ আমাদের করতে হবে আমরা খুব বুলেট পয়েন্টে বলবো আর কি আমরা একটু আগে কিন্তু অনেক কিছু আলোচনা করছি ইয়ার্পি সম্বন্ধে তাহলে ডিসকভারি এবং প্ল্যানিং স্টেজে কি কি হইতে পারে জাস্ট একটা চিন্তা করা সিস্টেমটা কিভাবে হবে এবং এটা নিয়ে রিসার্চ করাটা হচ্ছে প্ল্যানিং জি জি বলেন না তার হচ্ছে মানে কিভাবে সিস্টেমটা মানে কোন সিস্টেমটা হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানের জন্য অ্যাকসেপ্টেবল এইভাবে একটা সিস্টেম আমি সিলেক্ট করব এবং সিস্টেমের রিকোয়ারমেন্ট গুলা কি কি এগুলো সব আলোচনা করা কি এটা হচ্ছে প্ল্যানিং এন্ড ডিসকভারি স্টেজে পড়ে আর কি জি জি তাহলে এটাকে আমরা আরেকটু সংক্ষেপে বলতে পারি ইআরপি প্রজেক্ট প্ল্যান যদি কেউ ইআরপি প্রজেক্ট প্ল্যান বলে এটা হচ্ছে একদম ফার্স্ট স্টেজ বা ফার্স্ট ফেজ এই ফেজে আমরা ডিসকভারি এবং প্ল্যানিংটা করে থাকি আচ্ছা এটা যদি আমরা আরেকটু ডিটেইলে বলতে চাই জাস্ট আমরা চেষ্টা করে দেখি কি কি হয় এখানে কারণ একটা যদি প্রজেক্ট আমরা প্রজেক্ট প্ল্যান করি প্রজেক্ট প্ল্যানে কি কি পার্ট থাকে প্রজেক্ট প্ল্যানের আমরা যদি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের দিকে তাকাই আমি জানি আপনার অনেকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে পড়ালেখা করেছেন হয়তো মানে আমার আইডিয়া এখানে একটা এক্সিকিউটিভ স্পন্সর থাকে স্পন্সর মানে যারা আসলে এই প্রজেক্টটাকে অনার করতে চায় মানে এটাতে অনেক সাপোর্ট লাগবে ফাইন্যান্স লাগবে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জেস আসবে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে এই কাজগুলো যারা করে তারা হলো এক্সিকিউটিভ স্পন্সর প্রজেক্টের জন্য একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার প্রয়োজন হয় এই প্রজেক্টটা যদি আমি উঠাবো ওঠালে কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে কারণ প্রত্যেকে তো আর নিজে থেকে স্বপ্ন হয়ে কাজ করবে না কারণ প্রজেক্ট ম্যানেজার একজনকে সেট আপ করতে হবে এই প্রজেক্ট ম্যানেজার বা একটা প্রজেক্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ উনি পুরো প্রজেক্টটাকে কিভাবে কোর্ডিনেট করে উঠাবে তার একটা প্ল্যান করবে এটা আবার ডিপার্টমেন্টগুলো ভাগ করতে হবে ইউজার অনুযায়ী বা ইউজারের যে সিস্টেম আছে সেই অনুযায়ী সিনিয়র ম্যানেজমেন্টকে এখানে ইনভলভ করতে হবে ক্রিটিক্যাল যদি হয়ে যায় কিছু কোনো ক্রিটিক্যাল সিনারিও হয় বা ক্রিটিক্যাল ইনস্ট্যান্স ঘটে তাহলে সেক্ষেত্রে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট থেকে কিভাবে অ্যাপ্রুভাল নিবো সেটা আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে এনশিওর করবে এটা প্ল্যান করবে 
ব্যাকআপ প্ল্যান আমরা যে প্রজেক্টে সবাই এখানে ব্যস্ত হয়ে গেলাম তাহলে আমার বিজনেসের অপারেশন চলবে কিভাবে তাহলে অপারেশনের একটা ব্যাকআপ প্ল্যান লাগবে তাহলে ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য একটা ইমপ্লিমেন্টেশনের টিম লাগবে তারপর হচ্ছে সর্বোপরি আমরা আইটি বা আমাদের যারা সাপোর্ট দিচ্ছে এই ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনে তাদের কাছে আমরা আমাদের বিজনেসের ডাটা গুলো তুলে ধরলে ওনারা একটা ডিজাইন ডেভেলপ করবে যেটা আমাদের সেকেন্ড ফেজ এর কাজ শুরু হয়ে গেল আর কি অল্টারনেটিভ ডিসকো কি বলে অল্টারনেটিভ অ্যানালাইসিস এর পরে ইয়ারপি ডিজাইন এর কাজটা শুরু হয়ে গেল মানে সেকেন্ড যেটা আমরা বললাম প্রথম ছিল আমাদের ডিসকভারি এন্ড প্ল্যানিং সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের ডিজাইন ডিজাইন ফেজে আসলে আমরা যেটা চাচ্ছি আমাদের যেটা টার্গেটেড রেজাল্ট এটার জন্য অনেকগুলো অল্টারনেটিভ ডিজাইন তারা ডেভেলপ করবে বা ডিজাইন তারা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করবে এইখান থেকে ইউজাররা বা যারা আসলে বিজনেসের স্পন্সর তারা এখান থেকে বেস্ট বা অল্টারনেটিভ বা বেস্ট অল্টারনেটিভটা এখান থেকে চুজ করে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে এবং এটা তখন ডেভেলপমেন্ট ফেজে যাবে যে ডিজাইনটা তারা করলো ইয়ার পিন এটাকে তখন ডেভেলপমেন্ট যাবে এখানে হচ্ছে আমাদের মূল কাজ ডেভেলপমেন্ট ফেজটা যদি প্রপার হয় এবং এটা যদি নির্ভুল হয় তাহলে হচ্ছে ইয়ার পিন ইমপ্লিমেন্টেশনটা অনেক ক্ষেত্রে সাকসেসফুল হয় কারণ ইয়ারপির ক্ষেত্রে অনেক ফেল কেস আছে তাহলে যখন আমরা ডেভেলপমেন্ট করব তখন একটু আগে আমরা দিলাম তিনটা স্টেজে আমরা ইয়ারপি ডেভেলপ করতে পারি অন প্রিমিসেস প্রিমিসেস এ আমরা ডেভেলপ করতে পারি ক্লাউডে ডেভেলপ করতে পারি অথবা হাইব্রিড সিস্টেমে ডেভেলপ করতে পারি তাহলে প্রজেক্ট টিম তাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কাজ করে প্রজেক্টটা ডেভেলপ করে আমরা খুব সংক্ষেপে বলতেছি বোঝার জন্য আর কি এরপর যেটা ডেভেলপ করা হলো যে সলিউশনটা ডেভেলপ করা হলো এটাকে টেস্টিং করতে হবে মানে আসলে এই সলিউশনটা আমার যে নিডটা ছিল সেটাকে ফুলফিল করে কিনা যদি সেই নিডটাকে ফুলফিল করে তাহলে আমরা এটাকে সিলেক্টেড করব এবং ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্ট কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা এটা ফাইনালি আমাদের সিস্টেমে বা আমাদের যে অপটিমাম ইয়ারপি ওইটাতে আমরা ডেপ্লয়মেন্ট করব ডেপ্লয়মেন্ট করার পরে আমরা এখানে কিছু টেস্ট রান করব এবং এখানে কিছু ইস্যুস থাকবে কিছু ভুল ত্রুটি আসবে ওইগুলো ফিক্স আপ করা হবে বাগ ফিক্সিং করা হবে সেগুলো করার পরে এটা ফাইনালি ইয়ারপি গো লাইভে যাবে বা ইয়ারপিটা ইউজ করার জন্য আমাদের যারা ইউজার ডিপার্টমেন্ট তাদেরকে ইউজার ক্রিয়েট করে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় বা এই স্টেজটাকে গো লাইভ বলে এরপরে হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট অ্যান্ড আপডেট যে গো লাইভে গেলে অনেক ধরনের প্রবলেমগুলো আসবে অনেক ধরনের ভুল ত্রুটি আসবে এগুলোকে সাপোর্ট দেওয়া এগুলো আপডেট করে ইয়ারপিটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনে স্টেজে নিয়ে যাওয়া কমপ্লিট করার কাজটা হচ্ছে সাপোর্ট এবং আপডেট তাহলে আমরা কি কি পেলাম ইয়ারপির একটা বেসিক জানলাম কিছু ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনের স্টেজ গুলো জানলাম তারপর ইয়ারপির ফেজ গুলো জানলাম এখন হচ্ছে ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনের প্রসেসটা আসলে ইয়ার ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনে কিছু প্রসেস আছে বা একটা ওভারভিউ জাস্ট আমরা নিয়ে রাখি তাহলে যখনই আমরা ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য বাকি সব কিছু রেডি হয়ে যাবে প্রসেসের মধ্যে এক নম্বর প্রসেস হচ্ছে ইয়ারপি সফটওয়্যারের ইনস্টলেশন তাহলে যে সফটওয়্যারটা আমরা পারচেস করলাম বা সিলেক্ট করেছিলাম এর আগে সেটা আমাদের ইনস্টলেশনের কাজ এবং এইটা সেটিংস অ্যান্ড অপশনস কনফিগারেশন সেটিংস অ্যান্ড অপশন কনফিগারেশন কেন কারণ সেটিং করতে হবে আমার সিস্টেমের সাথে আমার সফটওয়্যার সার্ভারের সাথে প্লাস সিস্টেম কনফিগারেশন বা অপশনস কনফিগারেশন এবং আমার ইউজারগুলোকে এখানে কীভাবে সেট আপ করবো তার একটা প্ল্যানিং বা একটা মেমোরেন্ডাম এখানে রাখতে হবে এরপরে ট্রান্সফার অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড ট্রানজেকশান ডাটা ফ্রম দ্য ওল্ড সিস্টেম অথবা ডাটা মাইগ্রেশন সিস্টেম আমরা যে আগে বিজনেসের যে ডাটাগুলো ছিল এগুলো আমরা কিভাবে আমাদের নতুন ইমপ্লিমেন্টেড সফটওয়্যারে ট্রান্সফার করব এরপরের ধাপ হচ্ছে সেটিং আপ এমপ্লয়িজ বা আমরা যদি ইউজার বলতে পারি সেটিং আপ এমপ্লয়িজ আর ইউজার্স ওই ডিফাইন্ড রোল ডিফাইন্ড রোল কেন কারণ সবাই তো আর সব কাজ করবে না কারণ সবাইকে সব জায়গায় অ্যাক্সেসও দেওয়া যাবে না কাজে যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের কাজের ধরন অনুযায়ী তার জব রেসপন্সিবিলিটি অনুযায়ী আমাদেরকে রোল ডিফাইন করতে হবে ইয়ারপি সিস্টেমে অ্যাক্সেস ডিফাইন করতে হবে এবং সিকিউরিটি সেটিং করতে হবে ফিফথ পার্টটা হচ্ছে ইয়ারপি সফটওয়্যার ট্রেনিং ফর দ্য ইউজার বা ফর দ্য ইএন্ড ইউজার তাহলে এই যে আমরা প্রসেসগুলো যদি ফলো করি এই প্রসেসের মাধ্যমে ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনটা করার সুযোগ আছে আমরা ইয়ারপির কিছু বেসিক জানলাম আপনাদের থেকে একটু শুনতে চাই কতটুকু আমরা ক্লিয়ার হতে পারছি বা আপনারা যদি এক মিনিট বা তিরিশ সেকেন্ড এটার উপর একটু আমাদেরকে আমাকে বলেন যে আমরা কতটুকু বুঝতে পারলাম যেটা মেমোরিতে থাকবে সেটাই বলেন ভুল ত্রুটি কোনো ব্যাপার না
কেউ কিছু বলতে যাচ্ছেন না তাহলে হচ্ছে যে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়নি স্যার কোশ্চেনটা বুঝি নাই না না কোনো কোশ্চেন করিনি আমি বলছি যে আমরা ইআরপি নিয়ে ধরেন লাস্ট কয়েক মিনিট 30 মিনিট বা 35 মিনিট যাই বলি আমরা ইআরপি নিয়ে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করলাম এটা থেকে আমরা ইআরপি সম্বন্ধে কতটুকু নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার করতে পারছি আপনি আপনার ভাষায় বলেন কোনো সমস্যা নাই জাস্ট এই টাইম বুঝতে যাচ্ছি যে ইআরপিটা আমি আপনাদেরকে মেসেজটা দিতে পারছি কিনা छोड़े जी सर छोटा इम्प्लीमेंटर मध्य जो दी बोले फास्ट टाइम उधर हो चें आह ये कि बोले प्लानिंग करता है दिन तार पर डिजाइन दिन थर्ड नंबर हो चें डेवलपमेंट दिन फोर्थ नंबर हो चें टेस्टिंग फिफ्थ नंबर हो चें डिप्लॉयमेंट अन्य पौधे करते हैं बेरा जी सिक्स नंबर हो चें आह सपोर्ट सपोर्ट बायोटिलिट আর হচ্ছে ইআরপি যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তাহলে কিছু স্টেপ আমাদেরকে ফলো করতে হবে এই স্টেপগুলো ফলো করে গেলে ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশনটা অনেক সহজ হবে জি স্যার ফার্স্ট স্টেপ বলছিলেন ইনস্টলমেন্ট সফটওয়্যার হুম হুম তারপর স্যার বাকিগুলো হচ্ছে প্রসেস একটা হচ্ছে ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশন প্রসেস আর একটা হচ্ছে ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেপ মানে একটা सक्सेसफुल ইআরপি ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে কি কি স্টেপ আমাদের ফলো করতে হবে मैनुअल ডাটা মাইগ্রেট করতে হবে তারপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটিং আপ এমপ্লয়িজ অর ইউজারস উইথ ডিফাইন্ড রুলস ইআরপি সিস্টেম অ্যাক্সেস এন্ড সিকিউরিটি সেটিং ফিফথে আমরা বলেছিলাম হচ্ছে ইআরপি সফটওয়্যার ট্রেনিং ফর এন্ড ইউজার আমরা মোটামুটি জাস্ট এই কয়েকটার মাধ্যমে ইআরপি প্রসেসটা ওভারভিউ করতে পারি এগুলো অনেক বড় কাজ আমরা খুব সহজে বলতেছি এত সহজে কাজ না আসলে তারপর আমরা আমাদের পড়ার যে সুবিধার জন্য আমরা হাইলাইট করতেছি আর কি স্যার আমরা হচ্ছে ইআরপি মানে ইআরপি মোস্ট অফ দা টাইম হচ্ছে ফেলিয়র হয় হচ্ছে মানে লেক অফ ট্রেনিং মানে হচ্ছে প্রপার এস্টা অথবা ট্রেনিং থাকে না যেটা এটা ইউজ করতে পারে অনেক সময় এটা স্যার ফেলিয়র হয় তাহলে স্যার আমরা যে ছয়টা ফেজেস পড়ছিলাম যেটা আমরা ডিসকভারি প্ল্যানিং এবং ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট বলছি স্যার স্যার আমি যদি প্ল্যানিং এন্ড ডিসকভারি স্টেজে যদি আমি একটা সিস্টেম যদি নিয়ে আসি সেটা যখন ডিজাইন করতে যাব আমাদের এক্সিস্টিং সিস্টেমের সাথে অ্যানালাইজ করে দেখতে অনেকগুলো গ্যাপ রয়েছে তখন কি স্যার আসলে মানে এটা নতুন মানে যে নতুন ইউজার এই নিউ সিস্টেমের প্রতি যে মানে যারা হচ্ছে আপডেটেড থাকবে এরকম মানে মানে এই সিস্টেমের জন্য এরকম আমাদের হচ্ছে লোকবল নিয়োগ করা লাগবে না স্যার অবশ্যই লোকবল নিয়োগ করা লাগবে এবং আমাদের কাছে যে পরিসংখ্যান আছে একটা এআরপি যদি सक्सेसফুলি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় 16 থেকে 20% বাজেট রাখতে হয় হচ্ছে এই ইউজার ডেভেলপমেন্ট এবং ট্রেনিং এর উপরে তাহলে যে ইআরপি এর যে বাজেট হবে তার अबाउट 20 परसेंट থাকবে হচ্ছে ইউজার ডেভেলপমেন্ট এবং ট্রেনিং এর উপরে কাজেই এটা অনেক বড় একটা পার্ট এবং আরো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে শুধু ট্রেনিং দিলেই হবে না এই ট্রেন্ড স্টাফ দেরকে কোম্পানি ধরে রাখতে হবে তো প্রতিষ্ঠানে যেটা হয় ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশন একটা কঠিন প্রক্রিয়া এমপ্লয়রা স্টাফরা অনেক সময় দিয়ে কষ্ট করে ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশন করে सक्सेसফুলি তারা কাজটা শিখেও ফেলে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তাদের দিকে আর নজর দেয় না তো তারা তখন কি করে তারা স্কিল হয়ে যায় অন্য একটা নতুন প্রতিষ্ঠান যারা ইআরপি ইমপ্লিমেন্ট করতে চায় তারা তখন বাজারে এরকম স্কিল রিসোর্স বা ম্যান পাওয়ার দেরকে সার্চ করতে থাকে তো যে এক্সিস্টিং প্রতিষ্ঠান তাকে স্যালারি বাড়াচ্ছে না बेनिफिट বাড়াচ্ছে না কিন্তু সে ইআরপি এর কাজটা শিখে ফেলেছে বা ইআরপি ইমপ্লিমেন্টেশনের সাথে সে ছিল এই ট্রেনিং ইমপ্লিমেন্টেশনের সাথে ছিল এবং সেই জিনিসটা বুঝে নতুন একটা সার্কুলার দেখলে সে আরেকটা তা জবে সুইচ করার চেষ্টা করে কারণ সে তো অলরেডি ট্রেন্ড স্টাফ 
যে অর্গানাইজেশন কেও এটা মেইনটেইন করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করে দেখছি যে যখন ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্ট করছে তখন যে রিসোর্স গুলি ছিল দুই বছর পরে গিয়ে দেখছি যে তার আগের কেউই নাই আসলে কেউ নাই বলতে হলে ম্যাক্সিমামই নাই তো সেটা দেখা গেছে নতুন লোকরা যখন আসে কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্টের প্রক্রিয়াটাও থাকে না আমাদের দেশে বেশিরভাগ ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনই হয়েছে ইন্ডিয়ান সার্ভিস প্রোভাইডারদের মাধ্যমে বাংলাদেশে কিছু কনসালটেন্ট এখানে হেল্প করতেন বা এখনো করেন ওনারা তো যেটা হয় ওনারা যখন ইন্ডিয়ান টিম আসে তারা বাংলাদেশে এক্সটেনসিভ সময় দিয়ে কাজ করে কাজ টাজ করে যে টিম থেকে তাদেরকে গুছিয়ে দিয়ে ট্রেন আপ করে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং দিয়ে গো লাইভ করে চলে যায় এরপরে যখন এই টিম পরিবর্তন হয় নতুন যারা এমপ্লয়মেন্টে আসলো বা নতুন যে রিক্রুটমেন্ট হলো তাদেরকে যে আবার ট্রেন আপ করে ইয়ারপিতে এক্সপার্ট করা হবে বা তাদেরকে এই জিনিসগুলো শেখানো হবে তখন আর এই সাপোর্টটা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্গানাইজেশন থেকে ম্যানেজ করা থাকে না বা অনেক ক্ষেত্রে করতে পারে না ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্টেশনের পরে ফেল হওয়ার কেসও অনেক একটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজে ফেল করে একটা লম্বা প্রক্রিয়া সবাই এটা কেভাবে এই জার্নিটা নিতে পারে না অনেক বেশি কষ্ট করতে হয় সময় দিতে হয় আবার ইমপ্লিমেন্টেশন সাকসেসফুল হওয়ার পরেও ফেল করে রিসোর্সের সংকটের কারণে কারণ ওই ট্রেন রিসোর্সগুলো তখন আর এখানে থাকতে চায় না তারা তাদেরকে মনে করে যে আমার প্রতিষ্ঠান আমাকে ভ্যালুয়েট করতেছে না বা আমি আমার যেটা অপটিমাম বেনিফিট পাওয়ার কথা সেটা আমরা পাচ্ছি না কারণ এইচআর যদি প্রপার ম্যানেজমেন্ট থেকে মানে প্রপার প্ল্যানিং করতে পারে তাহলে রিসোর্স এখান থেকে বেরোবে না রিসোর্স কিন্তু সবসময় শুধু স্যালারি দিয়ে রাখতে হয় তা না তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে বেনিফিটেড করা যায় তাদেরকে প্রফিটের পার্সেন্টেজ দেওয়া যায় কারণ আপনার যে রিসোর্স এখানে ডেইলি কাজ করছে সে যদি অতিরিক্ত বিশটা টাকা বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট সে অ্যারেঞ্জ করতে পারে তাহলে ওইখান থেকে তাকে টু পারসেন্ট আপনাকে দিলে কোনো লস হবে না কিন্তু আপনি কিছুই দিচ্ছেন না প্রতিষ্ঠানে এমপ্লয়িকে আপনি মেজারি করছেন না তাহলে এমপ্লয়ি কিভাবে তার ফুল হার্টেড সাপোর্টটা দিয়ে যাবে তো এই চার রোল এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট আসলে রিসোর্সকে লং টাইম মেনটেন করা বা নার্সিং করা फ्यूचारिटी <laughs> কারণ একটা মানুষ ভালো স্যালারি পাচ্ছে কিন্তু জবের কোনো সিকিউরিটি নাই কারণ কি ওই প্রতিষ্ঠানের এমডি সকাল বিকাল মানুষের চাকরি খেয়ে ফেলে মানে বাংলায় বলে যেটা আর চাকরি খেয়ে ফেলে ওই ধরনের অর্গানাইজেশনে তো আসলে মানুষ অনেক বেশি স্যালারি পেলেও থাকতে কমফোর্ট ফিল করবে না আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি এই লেভেলে এই ইয়ারপি সম্বন্ধে একটা বেসিক আইডিয়া জানলাম আমাদের যে কিছু স্যাম্পল কোশ্চেন আছে ওইটা আমি একটু শেয়ার করি আপনারা দেখবেন দেখে যদি পরে আরো কোশ্চেন থাকে আমাদেরকে জানাবেন জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যতটুকু আপনাদেরকে জানাই তার চেয়ে বেশি আপনাদের জানতে চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা একটু আগে আমরা বলছি মাল্টিনেশনাল বা মাল্টি ডাইমেনশনাল কারেন্সি ব্যবহার করা যায় তাহলে ইয়ারপি সাপোর্ট লেখা আছে মাল্টিপল সিঙ্গেল থ্রি ফাইভ কারেন্সি ভ্যালু তাহলে ইয়ারপি মাল্টিপল ভ্যালুতে আমাদেরকে অ্যাকাউন্টস বা বুকস অফ অ্যাকাউন্টস রেকর্ড মেনটেন করার ফ্যাসিলিটি এনশিওর করে ইয়ারপি প্যাকেজ উইল হ্যান্ডেল কি কি করতে পারে ওয়ান টু থ্রি বিজনেস ফাংশনালিটিস পাঁচটা ছয়টা দশটা ফাংশন ইয়ারপি হ্যান্ডেল করতে পারে The most important step of ERP implementation is, I'm a ERP implementation is stage glue jansi, but I'm the most important kunta hoi te pare. Gap analysis. 
সবাই কি আমরা একমত স্যার আমি কিছু কোনো যদি কোশ্চেন করলাম মানে এক্সিস্টিং এর সাথে নিও স্টেপ এর মধ্যে তো ছিল হচ্ছে ছয়টার মধ্যে এখানে টেস্টিংটা মিলতেছে শুধু না আমরা তো কমন স্টেপ স্টেপ বলছি কারণ এখানে ইনস্টলেশনটা হলো ডেপ্লয়মেন্ট লাস্ট স্টেপটা হচ্ছে ইউএটি ট্রেনিং মানে আপনাকে যদি সব সময় একই ওয়ার্ডিং দিবে তাহলে আপনাকে एग्जामিনার কনফিউজ করবে কিভাবে জি স্যার কনফিউজিং কিস ওয়ার্ড দিবে আমরা কনফিউজড হব ভুল উত্তর দিব এটাই তো एग्जामিনার চায় an enterprise is a group of people with common goal common goal মানে একটা এন্টারপ্রাইজে আমরা গ্রুপ অফ পিপল কাজ করি কমন গোল নিয়ে বা কমন অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে তাহলে এরপর আছে ইন এন্টারপ্রাইজ ওয়ে এন্টার অর্গানাইজেশন ইজ কনসিডার্ড এজ এ সিস্টেম এন্ড ডিপার্টমেন্টস আর দা সাব সিস্টেম তাহলে পুরো অর্গানাইজেশন একটা সিস্টেম তার যে ছোট ছোট ডিপার্টমেন্ট বা ফাংশন গুলো থাকে এগুলোকে একটা হচ্ছে সাব সিস্টেম স্যার গ্যাপ অ্যানালাইসিসটা কি হবে স্যার গ্যাপ অ্যানালাইসিসটা হচ্ছে আপনি যে অপটিমাম রেজাল্টটা চাচ্ছেন আর আপনার ইআরপি সিস্টেমে যেটা ইমপ্লিমেন্ট অলরেডি আছে বা আপনি যেটুকু ডেভেলপ করতে পারছেন দুইটার মধ্যে একটা গ্যাপ থাকবে তো অপটিমাম রেজাল্ট না হলে আপনি এত ইনভেস্টমেন্ট করে ইআরপি কেন মেইনটেইন করবেন বা কেন ইমপ্লিমেন্ট করবেন তাহলে এই দুইটার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা আপনি যে অপটিমাম রেজাল্টটা চাচ্ছেন এটা কিভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো ওই অ্যানালাইসিসের পার্টটা হচ্ছে গ্যাপ অ্যানালাইসিস মানে আপনি চাচ্ছেন হইতেছে 80% অ্যাকিউরেসি বাট আমার সিস্টেমে এলাউ করছে 60% অ্যাকিউরেসি এই যে মাঝখানের যে গ্যাপটা এটা কি কি এররের কারণে হচ্ছে এটা এররের কারণে হতে পারে আমার রিসোর্সের ট্রেনিং প্রপার নাই এর জন্য হতে পারে আমার সিস্টেমের ইনি কিছু কি বলে ইনএফিসিয়েন্সি থাকতে পারে আমি সিস্টেম যখন ডিজাইন করছি তখন আমার কিছু ভুল বা এরর ডাটা ডাটা এন্ট্রি থাকতে পারে এই যে বিভিন্ন প্রবলেম গুলো কেন হইছে এটা খুঁজে বের করার কাজটাই হচ্ছে গ্যাপ অ্যানালাইসিস এন ইনফরমেশন সিস্টেম प्रोड्यूस ইনফরমেশন ইউজিং দা ইনপুট প্রসেস আউটপুট সাইকেল কারণ আমরা সিস্টেমে যাই করতে চাই আগে ইনপুট দিতে হবে আর কি चार অন্যগুলো তো মোটামুটি কাছাকাছি যায় তাহলে ইন্টিগ্রেটেড ইনভেন্টারি সিস্টেমটা কেন মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার এখানে আসতেছে
আপনারা কি ক্লাস করতে করতে অনেক বেশি টায়ার্ড না স্যার আচ্ছা না রেসপন্স কম তো আমি চিন্তা করলাম যে এর আগেও তো নিশ্চয়ই ক্লাস হইছে তাই না স্যার ইন্টিগ্রেটেড ইনভেন্টরিটা স্যার একটু যদি স্যার এটা হচ্ছে মানে আমি আর রাইট টাইমে রাইট ডিসিশন নেওয়া না স্যার মানে আমি কখন ইনভেন্টরি কিনব কখন সেটা মানে সেল করব অথবা কখন এটা না স্যার হ্যাঁ আপনি যেটা কিনবেন ওই প্রসেসটা হচ্ছে রাইট টাইমে পারচেজ করা অথবা এটাকে জাপানি সিস্টেমে বলে জাস্ট ইন টাইম পারচেজ তাই না কিন্তু জাস্ট ইন টাইম জাস্ট ইন টাইম পারচেজ করতে হলে আপনাকে তাকে ইনভেন্টরি ইনফরমেশনস গুলো হাতে থাকতে হবে মানে আপনার কাছে কতটুকু ইনভেন্টরি আছে আপনার ডেইলি প্রসেসে কতটুকু লাগে মেশিনে ডব্লিউ আইপি তে কতটুকু আছে ফিনিশ প্রোডাক্ট হিসেবে কতটুকু আছে আপনার অর্ডারের সিস্টেমটা কেমন বা ফ্রিকোয়েন্সি কেমন এই সমস্ত কিছু তথ্য যখন এক জায়গায় থাকবে এটা হবে ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন সিস্টেম বা ইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে আমাদের স্যার কিছু ইনভেন্টরি হচ্ছে স্টক রেখে দিতে হয় এটা ওইটাকে আমরা ওই যে আমাদের অ্যাকাউন্ট যে রকম শিখি মিনিমাম অর্ডার কোয়ান্টিটি यस ওইটা হচ্ছে মিনিমাম রেখেই দিতে হয় আর কি মানে এই জন্য হচ্ছে এখানে ইন্টিগ্রেটেড ইনভেন্টরিটা হইছে জি 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 সব তথ্য এক জায়গায় থাকবে এজন্য ইন্টিগ্রেটেড ইনভেন্টরি সিস্টেম পনেরো নম্বর বলছে ইন দা কেস অফ মেক টু অর্ডার আইটেম ইয়ারপি সিস্টেম সেভ টাইম বাই ইন্টিগ্রেটিং উইথ ড্যাশ সিস্টেম তাহলে কি কি সিস্টেম দিয়ে করে একটা হচ্ছে যে ক্যাড এবং ক্যাম আমি এখানে ডান দিকে লিখে রাখছি আমরা ক্যাড হচ্ছে কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন এবং ক্যাম হচ্ছে কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং তাহলে আপনি যা করবেন সব কিছু সিস্টেমে মনিটর করে করবে কাজে এটা আপনি যা করতে চাচ্ছেন অর্ডার অনুযায়ী ইফিসিয়েন্টলি ম্যানুফ্যাকচারিং হবে বা সিস্টেমটা ডেভেলপ হবে আঠারো নাম্বারটা একটু দেখেন তো এটা কি সঠিক নাকি ভুল আমরা শিখতেছি কোন অসুবিধা নাই অনেক সময় ইনফরমেশন অনেক সময় আমাদের সবাই হয়তো অ্যাক্সেস করতে পারে না মানে যেটা সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয় না আরকি যে ইনফরমেশন অবশ্যই <laughs>
ঠিক আছে এটা জাতির কাছে প্রশ্ন থাকলে আমি পরে উত্তর দিব জি বুঝতে পারিনি একটু যদি আবার বলতেন দেখি তো During the dash session, the re-engineering must also consider new technologies. New technology apply to the new technology, what do you do? Yes, sir. I try to go to the brainstorming. মানে বাংলায় যেটা আমরা গবেষণা বলি আর কি আপনি যদি নতুন কোন টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্ট করতে চান নিউ টেকনোলজি কনসিডার করতে তাহলে ওটা নিয়ে বেশ গবেষণা করতে হবে সেই প্রক্রিয়াটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন এমপ্লয়িদেরকে সাথে নিয়ে ব্রেইন স্টর্মিং সেশন করব আর কি কিভাবে এটা করা যায় যে আমরা নিড অ্যানালাইসিস বা আমরা অপশন অ্যানালাইসিস করব স্যার এটা তো স্যার ট্রেনিং এর মাধ্যমে হইতে পারে ট্রেনিং এর মাধ্যমে হইতে পারে ট্রেনিং ফেজে তো আমরা হচ্ছে ট্রেনিং কখন করাই যখন পার্টিকুলার সাবজেক্টে তাদেরকে আমরা স্কিল বানাইতে চাই ওটাকে আমরা বলি ট্রেনিং চেষ্টা করি যখন কোন সফটওয়্যার বা কোনো কিছু ইমপ্লিমেন্ট করা হয় ওইটা কিভাবে কাজ করবে কিভাবে রিডিজাইন করা হয়েছে কি কি চেঞ্জ আছে কয়টা স্টেজে যাওয়া লাগবে এইগুলো যে ডকুমেন্ট থাকে ওই ডকুমেন্টটাকে ব্লু প্রিন্ট বলে আর কি মানে হচ্ছে যে কিভাবে এই পরিচিত করার জন্য আমি এখানে স্লো হয়েছি এটা তো মনে হয় আমরা আগেও পড়ছি এই ডাটা ওয়ার হাউস ইজ এ কালেকশন অফ দ্যাট ইজ ক্রিটিক্যাল টু দা সাকসেসফুল এক্সিকিউশন অফ এন্টারপ্রাইজ ইনিশিয়েটিভস কি র ডাটা টেবিল কম্পিউটার বেসড ইনফরমেশন এবং লাস্ট ওয়ান হচ্ছে রিপোর্টস থার্টি টু নাম্বার তো একটু ইম্পর্টেন্ট ডাটা মাইনিং ইজ এ পাওয়ারফুল নিউ টেকনোলজি টু এক্সট্রাক্ট অফ হিডেন প্রিডিকটিভ ইনফরমেশন ফ্রম লার্জ ডাটা বেস যে অনেকগুলো ডাটা থেকে আমি আমার যে প্রিডিকটিভ ইনফরমেশন বা রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন এটা খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াটা হচ্ছে আমাদের ডাটা মাইনিং
এগুলো আমরা পড়ছি ডি এস এস ইস এস এগুলো ফর্টি থ্রি নাম্বারটা একটু কনফিউজিং The computation of the এখানে লিখছে যে ফরকাস্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন কারণ এখানে শুধু ফরকাস্ট কমপ্লিক কমপ্লেক্স না প্রোডাকশনটাও তো কমপ্লেক্স আচ্ছা আমরা একটু জানার চেষ্টা করি যে আমাদের কি মোটামুটি সিলেবাসে সব অংশ কাভার হয়েছে না আরো বাকি আছে কারণ হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজিতে একটু ইম্পর্টেন্স কম হওয়াতে দেখা যায় যে ক্লাস পাওয়া যায় অনেক গ্যাপ করে মানে লাস্ট ক্লাস মনে হয়েছিল আমাদের টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি ফাইভ ডেজ আগে আমার যতটুকু মনে পড়ে আমাদের কি ক্যাপ্টেন বা এরকম কেউ আছেন যে সহযোগিতা করতে পারেন যে আমাদের ম্যাক্সিমাম পার্ট কি কাভার হয়েছে নাকি আরো কোনো পার্ট এখনো বাকি আছে যেটা আমরা একদমই টাচ করতে পারি নাই আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এটা খুবই ভালো সংবাদ লাস্ট যেটা এখন আমরা আলোচনা করতে পারি বা বলতে পারি যে যেইগুলোতে আরো বেশি ইম্পর্টেন্স দেওয়া দরকার বা আপনাদের মনে হচ্ছে যে আমরা একদমই ক্লিয়ার করতে পারিনি বা আপনাদের কাছে একটু বেশি কঠিন মনে হয়েছে তাই ওই এরিয়াগুলো যদি হাইলাইট করা যায় বা আপনারা আমাদেরকে বলে দেন তাহলে হচ্ছে আমরা নেক্সট যেদিন ক্লাস পাবো তখন ওই এরিয়াগুলোতে আমরা বেশি বেশি আলোচনা করার চেষ্টা করব প্লাস আপনাদেরও যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমাদেরকে সবাই শেয়ার করতে পারবেন কেউ কি শেয়ার করবেন বা এই মুহূর্তে কোনো প্রিপারেশন না থাকলে পরেও আমাকে মেইল করতে পারেন আচ্ছা আপনারা কি ক্লাসের পাশাপাশি এগুলো দেখার বা অ্যানালাইসিস করার বা এক্সারসাইজ করার সুযোগ পেয়েছেন না হলে কিন্তু কোন এরিয়াটা আমাদের জন্য কঠিন আমরা কিন্তু তখন বুঝতে পারবো না এটা তো অবশ্যই কারণ আমরা যেহেতু মানে বিজনেস নিয়েই বেশি পড়াশোনা করেছি এর মধ্যে ইনফরমেশন টেকনোলজি একটু কঠিন বা কনফিউজিং লাগবে এটা খুবই স্বাভাবিক হ্যাঁ কিন্তু আমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি এটা খুব কঠিন কিছু না কারণ এখানে প্রোগ্রামিং নাই যা আছে সব জেনারেল নলেজ বা বেসিক আইটি নলেজ এখানে এমন কিছু নাই যে এটা আপনারা পারবেন না একটু জাস্ট মনোযোগী হওয়া বা একটু অ্যাটেনশন দরকার আমার নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা আর কি যে একটু অ্যাটেনশন দরকার একটু অ্যাটেনশন হইলে এটা করা সম্ভব আর আইটিতে মার্কস কম প্লাস হচ্ছে যে এটা ওই যে আমাদের মনের মধ্যে একটা ভীতি কাজ করে এগুলোর কারণেও মনে হয়েছে যে একটু সময় বেশি লাগে আইটিটা কমপ্লিট করতে বা কাভার করতে তো বেসিক যেটা হচ্ছে যে একটু সময় নিয়ে পড়লে আর কোনো সমস্যা হবে না 
এটা মোটামুটি আমরা আপনাদেরকে অ্যাসিওর করতে পারি আচ্ছা তাহলে আমাদের এইটা থাকলো আমি আপনাদেরকে ইআরপি সম্বন্ধে বেসিকটা ইমেইল করে দিব যেটা আমরা আজকে ক্লাসে আলোচনা করেছি কারণ ওই ডকুমেন্টগুলো গুছানো না অনেকগুলো জায়গা থেকে ইয়ে করা আমি একটু গুছা আর তার মেইল করে দিব আপনাদেরকে আর আমার মেইল তো সবার কাছেই আছে আপনাদের যে এরিয়াগুলোতে একটু গ্রে আছে বা আপনাদের মনে হয় যে আরো বেশি ইয়ে করা দরকার কভার করা দরকার আমাকে রিপ্লাই মেইল করলে নেক্সট ক্লাসে আমি ওইগুলোর উপরে प्रिपरेशन নিয়ে বা ওই টুগুলোর উপরে টপিকসটা হাইলাইট করার চেষ্টা করব যেন আপনাদের ফিউচারে পরীক্ষার আগ মুহূর্তে प्रिपरेशन নিতে গিয়ে খুব বেশি মানে কি বলে ভয় না থাকে यस सर ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি আপনাদের কোনো क्वेश्चन থাকে উত্তর দিব নাহলে আমরা হয়তো আজকে ক্লাসটা শেষ করতে পারি আর কি কারো কোনো প্রশ্ন আজকে টপিকস এর উপরে আচ্ছা ঠিক আছে যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা আজকে হয়তো সেশনটা ক্লোজ করতে পারি আসসালামু আলাইকুম স্যার
Recording stopped.